quiero hablar de Cerami Salón en Spa, este lugar especial, único, diferente, pero en el sentido absolutamente positivo, porque uno siempre está buscando algo que distinga el salón de belleza, la mayoría ofrecen los mismos servicios, pero ¿qué es lo que hay? ¿En qué es lo que se hay, hay que fijarse? Eh, primero, que sean profesionales realmente conocedores de las más recientes técnicas, tanto del cuidado del cabello, tratamientos para el cabello, técnicas para el tinte en el cabello. Miren esta, este resultado, es impresionante. Ya era una mujer súper bella y con las más recientes técnicas de maquillaje. Y lo que sabe el rey de las rubias, César, a quien ven o veían allí en esa imagen, pues se logran estos resultados. Pero no solo eso, los más profesionales en cuanto a los tratamientos para el cuerpo, para el rostro, y hasta tiene un cafetín. Es decir, por todos los motivos que lo vea, será mi salón en spa, es un lugar único cuando se trata del cuidado del hombre, del caballero o de la mujer que quiera, eh, por supuesto que tenga una genuina preocupación por su apariencia, más a principios de año que uno quiere siempre renovarse, hacer un cambio. Y no dejen de preguntar por las membresías, tienen dos planes para, los, para las mujeres y uno para los caballeros. Ahí están, les dan descuentos en los servicios y en los productos. Será mi salón en spa. Sigo con Carlos eh, Prosperi, diputado de la Asamblea Nacional. Diputado, ¿sabe qué hay? Después de, de, de estos acontecimientos, eh, se desatan eh, dudas, eh, incertidumbre entre los venezolanos. Y claro, la, el resultado común o el comentario común es, perdimos ahora sí definitivamente la sede de la Asamblea Nacional, el Palacio Federal Legislativo, hace unas jornadas pudieron entrar, eh, pudieron forzar, <coughs> perdón, al régimen y a los parlamentarios traidores a que les devolvieran sus curules, pero al final el régimen impone con las armas su voluntad. ¿Qué le diría a quienes sientan frustración porque hoy no se pudo llegar hasta el Palacio? Mira, primero lo que quiero decirle a las personas que nos van afuera, el venezolano, este, que el arma más poderosa que pueda haber es la voluntad de un pueblo de querer cambiar. O sea, esto aquí no se trata solo, Carmen, de que eh, estos más de 100 diputados estemos empujando eh, eh, para abrir las puertas de la libertad, sino que es fundamental que el pueblo de Venezuela y los venezolanos que están fuera de Venezuela, que también han contribuido en esta lucha, sigan haciendo un esfuerzo, que nosotros no podemos descansar. Que fíjate, quizás muchísima gente pensó que después de lo que había sucedido el 5, que eviden, evidentemente se violó esto que está aquí, que es el reglamento de interior y de debate de la Asamblea Nacional. Y se violó sencillamente, Carla, porque eh, 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 el artículo número 11 es claro cuando establece que la sesión del de periodo del año, del periodo, eh, 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 siguiente es instalado el director de debate es eh, el presidente en funciones y no lo quisieron ver estos diputados traidores conjuntamente con, con los diputados del PSU eh, eh, diciendo que el artículo 3 del reglamento interior de debate establecía que el diputado de mayor edad era quien podía instalar la Cámara, eso no es así, eso es falso el uh -huh. artículo 3 del reglamento interior y de debate lo que establece es que el, el inicio del de periodo constitucional, o sea, el inicio de esos cinco años, por lo cual uno es electo, lo instala el director de debate, será el diputado de mayor edad. Bueno, ellos violaron el reglamento interior y debate, violaron la Constitución, a diferencia de ellos, Carla, nosotros tenemos las listas de diputados que aquí están, que votaron en, 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 en la sede del Nacional, que mucha gente nos dice, bueno, pero ¿por qué...? se sesionó en la sede del Nacional. El reglamento de interior y de debate, en el artículo 27, numeral 3, dentro de las competencias del presidente, establece que se puede sesionar fuera del Palacio Federal Legislativo. Nosotros instalamos y elegimos una nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. El día 7, las personas quizás nunca se llegaron a imaginar que íbamos a ingresar al Palacio Federal Legislativo. Ingresamos y sesionamos en el Palacio Federal Legislativo. Bueno, hoy no solo militarizaron el Palacio, sino que pusieron eh, 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 el agravante de sacar a estos paramilitares para disparar y arremetir contra las personas y contra los diputados. Y no solo los diputados, inclusive hay maestros que fueron agredidos en las adyacencias porque hoy se está celebrando el Día del Maestro, el educador en Venezuela. Nosotros, a pesar de eso, sesionamos fuera del Palacio Federal Legislativo 
Hoy hicimos avances importantes como, por ejemplo, eh, eh, definar la nueva directiva de Telesur, uh -huh. porque allá basta que se siga haciendo proselitismo político con el dinero de los venezolanos. Y nosotros, el próximo martes, está, está convocada ya por nuestro presidente Juan Guaidó una nueva sesión en el Palacio Federal Legislativo y nosotros vamos a seguir luchando para sesionar en nuestro estado físico, en, nuestra, en nuestras instalaciones físicas, como nos corresponden de acuerdo a la ley y a la Constitución. Diputada, una última cosa que también es otra duda frecuente entre los venezolanos es, ¿nos hubiéramos ahorrado todo esto si se le hubiera impedido a esos asambleístas del régimen entrar o regresar a la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que la Constitución en su artículo 197 dice que tú no puedes tener otra asignación u otra tarea y otra actividad en paralelo a la que te ha sido asignada por el pueblo y es tu papel de parlamentario. Ellos se fueron muchos a la constituyente, otros se salieron de la, de la Asamblea Nacional. ¿Por qué se les permitió regresar? No se trata de ser demócratas o no, tolerantes o no, se trata de que ellos violaron la Constitución. Bueno, fíjate, Carla, el artículo 191 de la Constitución es claro cuando señala que diputados o diputadas que a, asuma eh, un cargo eh, diferente, el cual fue electo, pierde su investidura. Exacto. Este, nosotros debemos decir que ahí hay diputados, como el caso de, de o ex diputado de, de Francisco Torrealba, quien no es diputado, él ha estado ahí solo como espectador. Este, nosotros debemos decir que hay diputados eh, 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 que están en, en total ejercicio de sus funciones, ya que nosotros hemos rechazado esta elección de la ANC, que es inexistente, eso no existió, por lo tanto ellos siguen siendo diputados. Ahora, fíjate que estoy haciéndome esta pregunta, es importante sacar las cuentas porque pareciera que, que los que se han prestado para, para, para cometer este tipo de acciones contra el Parlamento y contra los venezolanos, eh, eh, este pequeño grupo, eh, 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 debemos decirles, que el Partido Socialista Unido de Venezuela, Carla, el 6 de diciembre del año 2015 solo logró alcanzar 55 curules. Ahí tenemos que quitar el curul del Estado de Amazonas, que ellos arbitrariamente arremetieron contra ese Estado. Estamos hablando de 54. Hay el curul que ese sí está perdido, de, de eh, 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 el, eh, que fue hasta ahora ministro eh, Elías Agua, y este, su suplente es alcalde en ejercicio de funciones. Eso les da 53 votos. Si tú le quitas el voto de Eustoquio Contreras, que dice que él se mantiene eh, e imparcial en todo esto e independiente, son 52 votos. Más 16 votos de estos traidores que andan por ahí, eso les da solo 50, 68 votos. O sea, 6, 8. Inclusive... Para conformar el quórum, Carla, necesitan 84 diputados, porque si la Asamblea está conformada por 167, la mitad más uno son 84. No tienen ni siquiera los diputados para hacer el quórum y ya basta de seguirle metiendo paquetes chilenos a Venezuela y a los venezolanos. Nosotros lo que sí queremos decir es que se hayan incorporado o no, aquí hay una sola directiva de la Asamblea Nacional que fue elegida con más de 100 votos y que nosotros, Carla, a pesar de que intenten secuestrar el Palacio Federal Legislativo, nosotros no estamos representados en un espacio físico. Nosotros estamos representados en millones de venezolanos que quieren un cambio y tengamos que ir a sesionar al último rincón de Venezuela. Nosotros vamos a seguir defendiendo a Venezuela para tener una Venezuela de progreso, de esperanza y una Venezuela donde puedan regresar cada uno de esos venezolanos a sus hogares con su familia y donde los vamos a esperar con los brazos abiertos. Diputado, muchísimas gracias por habernos atendido. Sé que ha sido un día bien complicado y por habernos dado este espacio en su agenda. Gracias a ti, Carla, y a las personas que nos sintonizan. Carlos Prosperi es diputado de la Asamblea Nacional Venezolana. Regresamos luego de esta pausa con Omar González. También es diputado y es de la fracción 16 de julio. Así que va a ser también interesante escuchar su punto de vista.